Bora conversar sobre algo muito, muito importante e também muito pouco discutido, que quase me fez não ser aprovado, né? nem quase me tirou, digamos assim, né? a minha vaga da Universidade Federal, esse sonho da universidade, e que eu achei muito, muito importante trazer aqui para o canal e conversar com vocês, principalmente agora nessa reta final, faltando só dois meses para a prova do Enem 2021. Mas antes, né? Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e agora no CISO 2021.1 eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu quero ter uma conversa bem direta e sincera aqui com vocês sobre algumas coisas que aconteceram que quase me fizeram não ser aprovada, né? não consegui a aprovação na Federal e eu sei que esse também é o problema de muita, muita gente, pode ser o problema de muitos de vocês, e se a gente não souber lidar com isso, ainda vai tirar a vaga de muita gente. Pra vocês terem uma noção, esse vídeo não tem nem roteiro, eu realmente só quero vir aqui conversar um pouquinho com vocês, como uma amiga que já passou por isso e que tem alguns conselhos pra dividir. Então bora falar de duas coisinhas que aconteceram comigo e que eu sei que são muito frequentes nessa preparação pro vestibular, principalmente nessa reta final, que são a pressão e a autossabotagem. Quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, já me conhece um pouco mais, sabe que eu dificultei demais, demais, demais a minha trajetória com os vestibulares. É, eu ficava me comparando demais às outras pessoas, eu não focava no meu ali, eu não entendia que cada um tem a sua trajetória, que cada um tem o seu caminho com os vestibulares, que cada um aprende de um jeito e num ritmo diferente. Então, assim, se teve uma coisa que eu fiz foi me colocar a pressão e me auto-sabotar. Eu sei que nesse momento a ansiedade, o estresse vai batendo e a gente vai começando a querer se cobrar mais e falar meu Deus, o Enem tá aí, tá batendo na porta e é agora que eu preciso ali pegar firme, dar tudo de mim e esquece todo o resto, vamos se trancar no quarto, estudar 10 horas seguidas ou então de repente você tá travado e não tá nem conseguindo estudar por causa desse nervosismo, dessa ansiedade, o que é completamente normal. Nós somos humanos e a nossa tendência é ficar ansioso, é ficar nervoso. Acho que, assim, é muito raro vestibulando que nunca tenha passado por isso. É muito raro você achar alguém que tá na faculdade que não lembre da época do vestibular como uma época de um turbilhão, assim. Acho que não tem nem como é, de ler. Vamos falar sobre autossabotagem. Eu tenho quase certeza que você vai se identificar comigo. É, isso, já, isso acontecia muito comigo, na verdade. De, por exemplo, estar tá estudando, estar tá assistindo uma videoaula e fazer os exercícios e não conseguir resolver os exercícios perceber que eu não entendi direito aquela videoaula e já começa a passar um milhão de pensamentos negativos na nossa cabeça, do tipo, meu Deus, eu não consigo nem entender uma matéria simples, como que eu vou ir bem no Enem, como que eu vou passar na universidade, ai, porque o Enem é muito difícil, ai, porque é muito difícil passar de primeira, porque parece que todos os meus concorrentes ali, concorrentes, né, que todos os outros, os outros estibulantes, as outras pessoas que vão prestar o Enem, estão evoluindo com os estudos, estão estudando e eu tô aqui parado, tá todo mundo passando na minha frente, meu Deus, o quanto que esses pensamentos não são frequentes. Eu sempre tentei me manter uma pessoa positiva, sempre acreditei muito que ia dar certo, que eu ia conseguir passar, mas eu acho que é normal também a gente ter esses momentos ruins, ter esses pensamentos de não vai dar certo, de é muito difícil. Mas, gente, o que pouca gente sabe é que quando você faz isso, quando você fala, ai, é, não sou inteligente o suficiente, ai, porque eu tenho mais dificuldade, ai, porque o Enem é muito difícil, então nem tô contando que eu vou passar tanto assim, ai, porque não sei se eu acredito muito... Quando você faz isso, você tá nada mais nada menos do que só prejudicando a si mesmo e só dificultando mais ainda a sua jornada com os vestibulares para conseguir a sua aprovação. Tudo que você tá fazendo é dificultando as coisas para si mesmo. Eu sei porque eu fiz isso comigo. Pense na autossabotagem como se fosse você mesmo tirando a sua vaga, você mesmo dizendo para você que não consegue, que não é capaz de fazer aquilo. Sabe, é você dificultando as coisas para si mesmo. O Enem por si só já é difícil, o vestibular por si só já é muito complicado, sem você complicando e dificultando mais ainda. Conselho de quem passou por isso, como eu disse, eu fazia muito isso, de ficar pensando demais, sabe? E principalmente me comparar com as pessoas, de pensar que tava todo mundo estudando horrores e todo mundo evoluindo e eu tava parada e que de repente eu não fosse conseguir, que o Enem era difícil demais, não só o Enem como os outros vestibulares também que eu prestei, eu sempre achava defeito no que eu tava fazendo, aí eu não devo estar estudando direito, aí eu não sinto que eu tô evoluindo o suficiente, aí, sempre achava o jeito de colocar um defeito no que eu tava fazendo em relação aos vestibulares. Vou dar um exemplo prático pra vocês, eu fiquei muito, muito nervosa na hora de fazer as provas né, do vestibular, eu prestei quatro vestibulares, digamos assim, eu prestei a FUVEST, que é o vestibular para passar na USP, eu prestei a VUNESP, que é o vestibular para passar na UNESP, e eu prestei a CONVEST, que é para passar na Unicamp, e o ENEM. 
É, eu acreditava, na minha cabeça, que eu ia entrar em algum desses outros três, que não seria o Enem, que eu ia cursar alguma das universidades paulistas, que não podia estar mais enganada, né? Mas eu achei que eu ia passar por esses três. Eu tava muito, muito nervosa. A prova que eu mais queria ir bem, porque era a universidade que eu mais queria, era a prova da USP, no caso da FUVEST. E, gente, eu tava tão, tão nervosa. Eu tava com tanto medo, porque na minha cabeça a FUVEST era muito difícil, muito complicada, que eu passei mal no dia da prova. Eu tava fazendo a prova e começou a me dar falta de ar, e todo mundo de máscara, né, por causa da pandemia, com aquele monte de gente do meu lado fazendo a prova também. E era uma carteirinha bem pequenininha, assim, eu sou bem claustrofóbica, um pouquinho. E eu comecei a passar mal, não respirar direito, não conseguia nem enxergar a prova na minha frente. E aquilo acabou fazendo com que eu perdesse muito tempo. Eu demorei demais pra fazer a prova, eu saí ali nos 45 de segundo tempo da sala de aula da FUVEST. E eu lembro que eu não consegui dar tudo de mim, fazer a prova direito, Conclusão, não passei nem para a segunda fase do vestibular. Também fiquei nervosa com o vestibular da Unicamp, também fiquei nervosa com o vestibular da Unesp. E isso foi basicamente eu me auto-sabotando. Era tudo aquilo que eu já estava cultivando na minha cabeça, de é muito difícil, de meu Deus, será que eu consigo? Sabe, aquilo parece que refletiu no dia da prova. O Enem, no dia do Enem, eu estava muito, muito nervosa. E, mas assim, eu acho que o Enem foi o vestibular que eu menos fiquei nervosa. Porque como eu disse... É, na minha cabeça eu não ia entrar na faculdade pelo Enem, eu ia entrar pelos outros vestibulares. Eu fiz o Enem mais para ter ali mais uma opção, entendeu? Uma garantia, uma segurança. Mas alguma coisa que eu pudesse tentar caso não desse certo de entrar em uma universidade paulista. E acho que até por isso, por não ser o vestibular que eu tava depositando todas as minhas fichas, que eu consegui fazer ele melhor, fazer assim a prova, né? Me dar um pouquinho melhor com a prova. E foi o que eu passei. Vocês entendem que talvez, se eu fosse prestar só o Enem, por exemplo, meu foco é o Enem vou prestar só o Enem, muito provavelmente eu não teria passado, porque teria acontecido, de repente, a mesma coisa que aconteceu na prova da FUVEST, eu teria me auto-sabotado, ficado nervosa demais, não conseguido dar tudo de mim na prova. Então, assim, olha o quanto isso é complicado, sabe? E é, eu sei que muita gente também passa por isso. E é, é muito doido não pensar isso, que eu ia escolher, assim, meu foco eram outras universidades, mas aí acabou que veio o Enem e a UFO brilhou ali na minha frente e eu falei, é isso. Então, mas... Me perdi aqui no raciocínio, mas então, é basicamente isso. Talvez eu muito provavelmente nem teria passado se eu tivesse ali com todas as minhas fichas no Enem, se eu tivesse ficado nervosa pro Enem, como eu fiquei pros outros vestibulares. Não façam isso, tá, gente? Não sejam como eu. Usem o meu exemplo pra se basear no que não deve fazer no dia da prova ali, no quesito ficar nervoso e etc. Eu sei que é difícil, que é uma reação natural, que a gente fica nervoso mesmo, mas já vai amadurecendo essa ideia na sua cabeça agora, já vai se acalmando, pensando que tá tudo bem, que você vai tirar de letra fazer o Enem, entendeu? que tá tudo certo, que você vai conseguir passar e mantenha a calma, respira, vai fazer a prova com calma, não se desespera como eu me desesperei. Pressão. Gente, eu sei que a pressão, ela vem de muitos lugares na preparação do vestibular, de repente vem da família, vem dos professores, vem do cursinho, se você fizer, mas no meu caso, não veio de nenhum desses, a pressão veio única e exclusivamente de mim. Eu me pressionava demais, como eu disse, eu me comparava demais às outras pessoas, ai, porque o tal vestibulando da internet... Passou em primeiro lugar na USP, em medicina, meu Deus, como ele é inteligente. Ai, porque aquele ali gabaritou ciência da natureza e matemática. E eu ficava me comparando demais. Então, não é a culpa de quem passou em primeiro lugar ou de quem gabaritou ciência da natureza e matemática. Ótimo para essas pessoas. Porém, a, o problema estava em mim. Eu me comparava, eu achava que porque as outras pessoas estavam fazendo isso, eu tinha que fazer também. E eu não entendia que cada um tem a sua jornada e que eu precisava me respeitar, respeitar o que eu estava fazendo. E que eu estava fazendo tudo o que eu podia. Eu tava dando o meu melhor e que aquilo era, assim suficiente, sabe? Então, aí mais uma dica pra vocês. Dê o seu melhor e pode ter certeza que o seu melhor é mais do que suficiente. Entendeu? Vai sempre tentando melhorar a cada dia que passa. Vai tentando se aprimorar, tentando estudar mais, melhorar a sua maneira de estudar, otimizar os seus estudos. Porque se você tá dando o seu melhor, se você tá correndo atrás, se você tá lutando por isso, vai dar certo. Sabe? A equação é simples. O, re... o único resultado possível de você se esforçar e correr atrás é você ser aprovado. Se você não desistir, você é aprovado. Independente se isso vai demorar menos tempo ou se vai demorar mais tempo. E a mensagem final que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que isso tudo é completamente normal. Que nós sentimos isso, esse medo, essa ansiedade, que o caminho mais fácil ali é a gente se auto-sabotar mesmo, é se colocar pressão e que eu fiz tudo isso. Eu passei por todos esses problemas, digamos assim. Né? Que foi eu mesma que causei, mas ainda assim eu passei por todas essas dificuldades. E mesmo assim, eu fui aprovada. Eu saí do ensino médio em escola pública direto para o primeiro lugar numa universidade federal através do SISU, né? E é possível. É possível sim, apesar de todas as dificuldades, de você dificultar ainda mais para si mesmo você conseguir ser aprovado. Apesar de tudo isso, você dar a volta por cima e realizar o seu sonho. 
Eu de maneira nenhuma quero que vocês façam isso, até porque foi por isso que eu trouxe esse vídeo pro canal, pra gente conversar mesmo, falei, 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 falei muito, então me desculpe porque eu acho que esse vídeo tá um pouquinho longo, mas eu realmente queria conversar e vir desabafar sobre tudo isso com vocês, porque eu sei que muitos podem estar sentindo o mesmo que eu tava, e vocês não estão sozinhos, muita gente passa por isso, tá? Estamos todos juntos nessa, e eu sei que vocês vão lidar com isso bem, que vocês vão superar, porém realmente tomem um cuidado a mais com isso, sabe? Não é só estudar pra caramba agora nessa reta final, também é cuidar de si mesmo, é cuidar daqui, entendeu? Se manter calmo, porque tá chegando o Enem e vocês vão arrasar, não tenho a mínima dúvida, torço muito, muito por cada um de vocês. Acho que foi isso, né? Falei muito, mas realmente aqui vim e disse tudo que eu precisava falar com vocês, que eu senti que eu precisava trazer esse vídeo pro canal. Mas muito obrigada pra quem assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, me ajuda demais a levar esse vídeo pro canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações, eu vou continuar ajudando vocês nessa trajetória com os vestibulares, porém, daqui a pouco eu tô me mudando pra Uberlândia pra começar na UFO, tem várias novidades. Isso também chegando por aí, eu vou mostrar tudo pra vocês, como vai ser esse processo de começar na universidade, de se mudar, morar sozinha. Vai ser muito, muito incrível. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também é assim, se você também sente esse tipo de coisa. Quero deixar claro que as minhas outras redes sociais estão abertas pra qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem. Não precisa ter vergonha, é só me mandar um direct lá no Insta que eu vou te responder e vou te ajudar da maneira que eu puder. Muito, muito obrigada mais uma vez pra vocês que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!